ஹலோ எவ்ரி ஒன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி வந்து ஒரு மல்டி கண்டென்ட்டான ஒரு வ்ளாக் தான் ஒரு இமோஷ்னலான வ்ளாக் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து ஊருக்கு கிளம்புறாங்க அதோட ஷாப்பிங் ஸோ எல்லாமே கலந்த மாதிரி ஒரு மல்டி கண்டென்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ ஈவினிங் டீ குடிச்சிட்டு நாங்கள் உடனே வந்து கொஞ்சம் வெளிச்சத்தில் வந்து பசங்க வெளில கூட்டு போகலாம் ஏன்னா பீச்சுக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் நைட்டில் தான் போகும் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது சரி கொஞ்சம் ஈவினிங் கூட்டு போனோம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி வந்து சீக்கிரமாகவே நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இது வந்து நாங்கள் நேரு ஸ்ட்ரீட் வழியாக தான் போயிட்டுருக்கோம் ஹஸ்பண்ட் ஊருக்கு போயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு வெளில போகிறதுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்காது பசங்களையும் கூப்பிட்டு வந்து வெளியிலலாம் வர்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எனக்கு இவர் போயிட்டார்னா அவ்வளோதான் வீட்டிலே இருக்க வேண்டியதான் இருக்கிற வரைக்கும் என்னெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணுமோ நல்லா நாங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் பசங்களும் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க வெளில போகிறதெல்லாம் அதனால் முக்கியமாக அதுக்காக தான் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வெளில கூப்பிட்டு வந்தோம் இந்த வீடியோவில் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போட்டிருந்தேன் நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ரீல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க பசங்களை கொஞ்சம் நல்லா விளையாட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பீச்சில் இருக்க ஃபுட் கோட்க்கு வந்திருந்தோம் இங்கே வேர்க்கடலை சுண்டெல்லாம் எல்லாம் வந்து நல்லா சூடாக போட்டுட்ருந்தாங்க இது வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அபுதாபியில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லாம் கிடைக்காது மோஸ்ட்லி அங்கே ஜங்க் ஃபுட்டு தான் நிறைய கிடைக்கும் அதனால் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ற மாதிரியும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டியாகவும் இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் ஊர் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஷாப்பிங் போயிருந்தோம் அவர் கொஞ்சம் ஊருக்கு தனியாக போகிறதால பார்த்திங்கன்னா அவர் கொஞ்சம் மூட் அவுட்டாக தான் இருந்தார் எதுவுமே வாங்குறதுக்கே வந்து மூடு இல்லை அவருக்கு ஜஸ்ட் அவங்க அவருக்காக வந்து எதுவுமே வாங்கிக்கல ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்காக மட்டும் கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் வந்து வாங்கிக்கிட்டோம் சில பேர் கமெண்ட்டில் சொன்னீங்க ஹஸ்பண்டை விட்டுட்டு வந்து இருக்காதீங்க ஹஸ்பண்ட் கூடவே போயிருங்க அதுதான் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது உண்மைதான் பட் ஆனால் வந்து எனக்கு என்னென்னா இப்போ வந்து பசங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் வந்து போயிட்டுருக்கு அது அவங்க அங்கே போகிறத விட இங்கேருந்தே அட்டன் பண்ணிட்டு போட்டுமே அவங்களும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இங்கே இருந்துக்கிட்டேன் எப்படியும் அங்கே போனாலும் வந்து செட் ஆயிரும் டைம் போகிறதே வந்து தெரியாது ஆனால் இந்தியாவிலே வந்து ரொம்ப நாள் இருப்பெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஜஸ்ட் எனக்கு போகணும் அப்படின்னு தோணிடுச்சுன்னா நான் உடனே வந்து கிளம்பிடுவேன் அப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் கத்தை வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன் ஹஸ்பண்ட்க்கு ஊருக்கு அனுப்புறதுக்காக அவருக்கு வந்து நான் கத்தைனா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து ஒரு மாதம் ஆனாலும் கூட வந்து வச்சு வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் அவங்களுக்கு அதனால் வந்து அம்மா வந்து இதை செஞ்சிட்ருக்காங்க அபுதாபியில் வந்து நான் வந்து அவனில் பேக் பண்ணிடுவேன் சூப்பராக வரும் அது பட் இங்கே வந்து மைக்ரோவேவ் இருக்குது அவன் இல்லை அதனால் வந்துட்டு நான் ஸ்டவ் டாப்பில் வந்து பேக் பண்ணேன் இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு இந்த ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள்
இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா கும்பகோணமில் வந்து நிஷா புர்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப் இருக்குது ரொம்ப நாளாகவே வந்து விசிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க சரி ஹஸ்பண்ட் இருக்கும் போதே வந்து போயிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சான்ஸ் கிடைக்காது அங்கே போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே வந்து கிளம்பிட்டோம் இப்போ கும்பகோணமில் இருக்கிற நிஷா புர்கா நம்ம விசிட் பண்ண போகிறோம் வாங்க இப்போ உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஷாப்பில் என்டர் ஆனதும் பார்த்திங்கன்னா இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க கல்ஃபில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கிற சாக்லேட்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டேங்கில் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மயோனைஸ் அதுக்கப்புறம் பிங்கிள் சிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ் ஆயில் பர்ஃப்யூம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க மோஸ்ட்லி உங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே துபாயில் இருந்து தான் வருது ஸோ ஸோ கல்ஃபில் கிடைக்கிற சேம் குவாலிட்டி உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் அங்கே கிடைக்கிற பர்ஃப்யூம்ஸ் எதுவுமே இங்கே இல்லைன்ட்டு இல்லை எல்லாமே உங்ககிட்ட வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்புறம் கல்ஃபில் கிடைக்கிற மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதுவும் இங்கே வச்சுருக்காங்க முக்கியமாக எங்ககிட்ட இருக்க ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா அபாயாஸ் தான் நல்ல டிஃப்ரெண்ட் டிசைனில் நல்ல இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற டிசைன்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே இவங்க வச்சுருக்காங்க துபாயில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கலெக்ஷனும் நம்ம கிட்டே இருக்கு உதாரணத்துக்கு அம்பர்லா டிசைனில் அம்பர்லாவில் ஏ டு செட் நம்ம கிட்டே எல்லாமே இருக்கு கைக்கு மட்டும் வச்சதும் இருக்கு உடம்பு குறக்கு இருக்கிறதும் இருக்கு அதே சமயம் ஓப்பன் மாடல் இருக்கு ஹேண்ட் மாடல் இருக்கு ஹேண்ட் மாடலில் ஃபிஷ் கட் இருக்கு ஹேண்ட் மாடல் அம்பர்லா இருக்கு இந்த மாதிரி பல வெரைட்டி துபாயில் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து புர்கா மாடல்களும் நம்ம ஒரே இடத்துல இங்கேயே வாங்கிக்கலாம் நம்ம கிட்ட எல்லா கலெக்ஷனும் நம்ம ஒன்றா காமிக்கிறோம் உங்ககிட்ட பாருங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த அபாயா பாருங்க இப்போ இது வந்து ஆன்லைனில் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற அபாயா வாய்ந்து ஸ்டோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி ஸ்டோன்ஸ்னு சொன்னாங்க கை வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாடல் வந்து வரும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல இது வந்து ட்ரிபிள் லேயர் அபாயான்னு சொன்னாங்க இப்போது ரீசெண்டாக அது வந்து இது வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கான் இது இந்த அபாயா வந்து வெட்டிங் கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்க ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் உள்ள வந்து இந்த மாதிரி பிளெயின் கிளாத் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த அபாயா வந்து கட் டிசைன் அபாயா இந்த ஸ்டோன் வச்ச அபாயாஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டு வாஷ் பண்ணலாம் எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களே வந்து டிசைன் எல்லாமே வந்து இவங்களோட இந்த அபாயோட நேம் வந்து பேகம் அபாயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பேகம் மாடலாக இது பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது இதோட கை வந்து ஃபிஷ் கட் மாடல் ஒரு ஒரு அபாயாக்கு ஒரு ஒரு நேம் சொல்கிறாங்க இந்த அபாய நேம் வந்து ப்ளூ ரெயின்போ இதோட கை வந்து டபுள் ஹேண்டட் கை தான் இது அதுக்கப்புறம் சிம்பிளாக போடுற மாதிரி காலேஜ் வேறு அதுக்கப்புறம் டெய்லி வேர்க்க போடுற மாதிரியும் வச்சுருக்காங்க இந்த அபாயில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்லீவ்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பெல்ட் ஸ்லீவ் வந்து வரும் ஃபிஷ் கட் அதுக்கப்புறம் டபுள் ஹேண்டட் கை இந்த அபாயோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹேண்ட் ஒர்க் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து க்ளூவில் வந்து ஸ்டிக் பண்ணது கிடையாது இது டோட்டலி வந்து ஹேண்ட் ஒர்க் தான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து அபாய உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் அபாயாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் வந்து டபுள் ஸ்லீவ் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் கட் அந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லாமே வச்சுருக்காங்க நான் கூட இந்த மாதிரி வந்து இனிமேட்டு ட்ரை பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் இந்த அபாயம் வந்து ரொம்ப கிராண்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்டோன்ஸ் வச்சு சிம்பிள் அண்ட் எலிகண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த அபாயோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் எங்கேயுமே வந்து கிடைக்காதான் ஸோ ஏன்னா இங்கிலே வந்து டிசைன் பண்ணதுன்னு சொன்னாங்க இது எல்லாமே டேரோ ஃபேப்ரிக் அபாயா இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் இந்த ஃபேப்ரிக் தான் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக நிறைய பேர் இப்போ வந்து ரொம்ப விரும்பி போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஷேலாலேயும் வந்து அதே டிசைன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் 
இந்த அபாயம் வந்து துபாயிலேருந்தே ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணி வந்திருக்கு ஸோ இதுவும் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிராண்டாக அழகாக இருந்துச்சு இவங்க கிட்ட வந்து வெட்டிங் கலெக்ஷன் அபாயாஸ் வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க இதுவும் பிரைடல் கலெக்ஷன் அபாயா தான் எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அபாயோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அபாயா ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு பிளெயினாக இருக்கும் வெறும் கையில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டோன் டிசைன் வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டவும் பார்க்க வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த அபாயம் அப்படி தான் பிளெயின் அபாயா தான் கை வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் கை வந்து உங்களுக்கு வந்து டிசைன் இருக்குது ஃபுல்லாகவே ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் பிளெயின் அபாயில் ஹேண்டுக்கு மட்டும் இருக்கிற டிசைன் இது கொஞ்சம் ஆனால் சிம்பிளாக இருக்குது நல்லாயிருக்கு எனக்குமே அபாயில் வந்து கையில் டிசைன்ஸ் இருந்தால் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாயை பாருங்கள் கலரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்குது நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ் வேறு ஆஃபீஸ் வேறுக்கெலாம் போட்டு போகலாம் இந்த பயாஸ்லாம் பாருங்கள் இந்த பார்டரில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல அந்த ஸ்டோன் ஒர்க் டிசைன் வந்து இருக்குது அந்த ரெயின்போ கலர் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் ஸ்டோன்ஸ் வேணுமோ அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து வச்சு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி அபாயா டிசைன்ஸ் நியூ ட்ரெண்டிங் டிசைன்ஸ்லாம் நீங்கள் எப்பயுமே பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நான் அவங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த அபாயாஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணணும்னா அவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் நிறைய அபாயா ஷாப்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த அளவுக்கு வந்து கலெக்ஷன் வந்து நான் எங்கேயுமே இல்லை நிறைய நிறைய கலெக்ஷன் வந்து எங்கள் கிட்டே வந்து இருக்குது அதே மாதிரி துப்பட்டியும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து பிளேனாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஸோ இவங்க கிட்டே பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிசைன்ஸ்லேயும் வச்சுருக்காங்க ஸ்டோன் டிசைன்ஸ்லாம் வந்து துப்பட்டி இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது ஸ்டோன்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா நல்ல கலர்ஃபுல்லான ஸ்டோன்ஸ் கூட வச்சுருக்காங்க நான் ஒன்று இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம இவங்கக்கிட்ட இருக்கிற சாரீ கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இது எல்லாமே ஸ்டோன் சாரீஸ் நல்ல கிராண்டாக இருக்குது இது வந்து கல்யாணத்துக்கெலாம் போட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது இவங்கக்கிட்ட வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து பிங்க் கலர் ஸ்டோன் சாரீ போடுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஜப்பான் சாரீஸும் வச்சிருக்காங்க இதோட துணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி இது அடுத்தது வந்து நம்ம கம்பி சாரீ கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும்னு சொன்னாங்க ப்ரைஸ் வந்து அந்த பார்டரை பொறுத்து இருக்க அந்த கம்பி வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய வேணும்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து இன்னுமே அதிகமாகும் அது எந்த அளவுக்கு கிராண்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி திக்கான பார்டர்ஸ்லாம் வேணும்னா ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து லைஃப் லாங் வரும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரிஜினல் கம்பி சாரீஸ் இது இது எத்தனை வருஷம் ஆனாலுமே வீணாகவே போகாது இப்போ கொஞ்சம் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் காட்டுறேன் பாருங்கள் அடுத்தது இவங்கக்கிட்ட வந்து பிரைடல் ஷாலும் நிறைய டிசைன்ஸில் வச்சுருக்காங்க இப்போ பார்க்கலாம் கோல்டன் கலர் பிரைடல் ஷால்ஸும் இவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது இந்த கலர் வந்து பிங்க் அண்ட் க்ரீனில் கலர்ஃபுல்லாக பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு
நான் பிரைடல் ஷால்லே பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு மெரூன் அந்த மாதிரி கோல்டன் அந்த மாதிரி தான் பார்த்துருக்கேன் எங்ககிட்ட வந்து கலர் கலராக இருக்குது அப்புறம் கல்யாணத்துல மாப்பிளைக்கு யூஸ் பண்ண அந்த விசிறி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ல வச்சிருக்காங்க மோஸ்ட்லி நம்ம கல்யாணத்துல யூஸ் பண்ற எல்லா திங்ஸும் பாத்தீங்கன்னா இங்க கிட்ட வந்து அவைலபிளா இருக்கு நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்தாலுமே சரி இங்க கும்பகோணம் வந்து இந்த ஷாப்ப விசிட் பண்ணி தான் இதெல்லாம் வாங்கணும்னு இல்ல ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணாலே இந்த திங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணிருவாங்க அப்புறம் குரான் பாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட காஸ்மெட்டிக் பாக்ஸ் ஜுவல்லரி பாக்ஸ்லாம் இருக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட கல்யாண பொண்ணு கொடுக்குற நல்ல கிராண்டான ஹேண்ட் பேக்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்புறம் இவங்க கிட்ட ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுவல்லரி பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கு நல்ல வெட்டிங்க்கு போற மாதிரி சூப்பரா நல்ல கிராண்டா இருக்கு ஸ்டோன் வச்ச கிளிப்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்காங்க அப்புறம் பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி ரோஸ் ஸ்கூல் பேங்கிள்ஸும் வச்சிருக்காங்க அப்புறம் இதெல்லாம் ரிங் கலெக்ஷன்ஸ் ரிங்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ எது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிங் தான் இது பாருங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஹிஜாப் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் இந்த ஹிஜாப் எல்லாம் பாருங்க வெட்டிங் கலெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வெட்டிங்க்கு போட்டு போகிற மாதிரி நல்லாவே கிராண்டா இருக்கு குட்டி பசங்களுக்கும் வந்து ரெடிமேட் ஹிஜாப்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு அப்புறம் தொழும் போது ஃபுல் கவர்டா இருக்க மாதிரி ஹிஜாப் வேர் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஹிஜாப்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு அப்புறம் அப்பாயா ஹிஜாப் எல்லாம் வாஷ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஜெல் கிடைக்குது இது யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்றதால என்ன ஆகும்னா ஃபேட் ஆகுது உங்களுக்கு கலர் வந்து ஃபேட் ஆகாது சீக்கிரமா அதுக்கப்புறம் இவங்ககிட்ட அந்த லேடிஸ் கட்டுவாங்க இல்லையா அந்த கைலி வந்து இவங்ககிட்ட வந்து ஹோல்சேல் வந்து சேல் பண்றாங்க உங்களுக்கு வந்து இவங்ககிட்ட நல்ல பெஸ்ட் ப்ரைஸ்ல கிடைக்கும் நிறையா <laughs> 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 
இந்த இன்ஸ்கர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியால இருந்து இதெல்லாம் வந்திருக்கு ஸோ குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது இன்ஸ்கர்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸ் வேணும்னா இந்த மாதிரி வந்து மெட்டீரியல் இருக்கு நீங்க வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் கல்யாண பொண்ணுக்கெல்லாம் போடுற மாதிரி நல்ல கிராண்டான ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க இப்போ இவங்க ஷாப் நிஷா புர்காவில் அக்டோபர் ஃபைவ்ல இருந்து டென் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர்ஸ் இருக்குது அம்பாயா ஹிஜாப் கம்பி சாரி அதுக்கப்புறம் வந்து துப்பட்டி எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணாமல் ஆஃபர்ஸ் முடிகிறதுக்குள்ள ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே முசல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பெட் ஸ்ப்ரெட் கம்ஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியாக வச்சுருக்காங்க அப்புறம் உங்ககிட்ட வந்து கல்யாணத்தில் இந்த சந்தனம்லாம் தடவாங்க இல்லையா அந்த கப்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இந்த ஹிஜா பின் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு நிஷா புர்கா பத்தி சொல்லுங்க நம்ம கடை கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு அதாவது இருக்கிறதுனால இந்த தஞ்சை நகை திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நம்ம கடை தான் புர்காவோட பெரிய கடை அதாக இருக்கிறதுனால இந்த மாவட்டத்தில் தெரியாதவங்களும் இருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரபலமான கடை தான் உங்களோட கடையோட ஸ்பெஷல் சொல்லுங்க நம்ம கடையோட ஸ்பெஷல் தான் சொன்னீங்கன்னாக்கா துபாயில் வந்து நீங்கள் மொழினாவோ இல்லை இண்டஸ்ட்ரிக்ஸ் போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன வந்து ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நம்மகிட்ட இல்லைன்னாலும் ஒரு வாட்டில் துபாயில் வர வச்சு கொடுத்துருவோம் நீங்கள் என்ன மாடல் கேட்டாலும் சரி இல்லை ஒரு ஒரு கல்யாணத்துக்கு தான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்து ஒரே மாடல் வந்து எல்லாருக்கும் புர்கா வேணும்னு கேட்பாங்க ஒரே மாதிரி ஷால் வேணும்னு கேட்பாங்க அது எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நீங்கள் ஒரு கையில் போட்டா இருந்தால் போதும் இருக்கும் <laughs> 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 ரீசேலிங் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்மள்ட்ட ஒரு ஐநூறு ரீசேலிங் இருக்காங்க ஹோல்சேலில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம சரௌண்டிங் ஐம்பது ஆயிரம் கடை கொடுத்துருக்கோம் நிறைய போய்ட்டு தான் இருக்கு எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்கு இங்கே கும்பகோணத்தில் இங்கே கடை ஒன்று மயிலாடுதுறை நஜிங் காம்ஸ் இருக்கு இன்ஷால்லாம் இந்த இயர் எண்டில் வந்து பட்டுக்கோட்டை இல்லைனாக்கா தஞ்சாவூர் சிலம் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருக்கும் வாச்சிங்க என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் ஆறு சுகரா கதை மெசேஜ் கன்வே பண்ண அப்புறம் என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போனாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா முறுக்கு ரிப்பன் பக்கோடா அதுக்கப்புறம் வந்து தேன் மிட்டாய் அதிரசம் காரா சேவ் அதுக்கப்புறம் பால் குவா இதெல்லாம் வந்து வாங்கியிருந்தாங்க இவங்க ஒருத்தவங்க தானே போகிறாங்க அதனால் வந்துட்டு ரொம்ப வெயிட்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போகல சப்போஸ் வெயிட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதை எடுக்கணும் அதனால் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாமே லிமிட்டடாக தான் வெயிட் வந்து கொண்டு போனாங்க அலமதுல்லா வெயிட் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் நைட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்ன நாள் வந்து நைட்டு வந்து ரெஸ்டாரண்ட் வந்து போயிருந்தோம் இங்கே மந்தி ஷாப்பில் வந்து நாங்கள் யூயில் கிடைக்கிற மாதிரி மந்தி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அப்படின் சொல்லிட்டு நாங்கள் நினச்சிட்டு போயிட்டோம் பட் அங்கே சாப்பிட்றதுக்கும் இங்கே மந்தி சாப்பிட்றதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது மந்தி வந்து மந்தி டேஸ்ட்லே இல்லை எங்களுக்கு ஆனால் கொஞ்சம் கூட வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடே ஆகலை பட் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டோம் யூயில் கிடைக்கிற மாதிரிலாம் மந்தி வந்து இங்கே டேஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் 
ஸோ ரெண்டு இடத்துல நான் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தேன் எங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து வரவே இல்லை உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் நல்ல மந்தி ரெஸ்டாரண்ட் தெரியும்னா சொல்லுங்கள் அங்கே போய்ட்டு ட்ரை பண்ணலாம் லாஸ்ட்டாக வந்து காவா கொடுத்தாங்க அது மட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஏர்போர்ட்க்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் இப்போ வந்து ஏகப்பட்ட ப்ரொசீஜர் போகணுன்னாலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜரே இருக்குது அதனால் நாங்கள் ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஏர்போர்ட்க்கு வந்துட்டோம் இருந்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிகிறதுக்கு ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பயங்கர வந்து டென்ஷன் ஆகிடுச்சு சரி நான் போகும்போது குழந்தைங்களாம் வச்சுட்டு எப்படி நான் நின்று இவ்வளோ நேரம் நின்று எப்படி நான் போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு வந்து அது வேறு மைண்டில் வந்து ஓடிட்டே இருந்துச்சு இவர் உள்ள லக்கேஜ் போடுற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டென்ஷன் தான் இருந்துச்சு ஏன்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எப்பயுமே இந்தியாவுக்கு வெக்கேஷன் வரும்போது எப்பயுமே நாங்கள் சேர்ந்து தான் வருவோம் சேர்ந்து தான் போவோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க வந்து தனியாக போகிறாங்க ஜாஸ்தி வந்து நாங்கள் பிரிஞ்சு இருந்தது கிடையாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு நானாச்சும் இங்கே வந்து என்னோடய அம்மா அப்பா கூட நான் இருப்பேன் ஸோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபேமிலியை விட்டு இருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து எங்களை விட வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் பசங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே அதை வந்து ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு ஆரிஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா அவன் வந்து வெளியில் வந்து காட்டில் அவன் வீட்டில் போயிட்டு வந்து ரொம்ப அழுதான் ஆரிஸ் வந்து அவனுக்கு வந்து அப்படியே அந்த மனசில் வந்து வச்சுட்டே இருந்தான் நைட்டு தூங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து அழுதுகிட்டே தான் இருந்தான் ஹஸ்பண்ட் வந்து எமிகிரேஷன்லாம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து ஏர்போர்ட் விட்டு கிளம்பினோம் அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் தான் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் மீட் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நல்ல வ்ளாக்ஸ் அண்ட் ரெசிபீஸ் நீங்கள் எப்பயுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்குன்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வேறொரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட